ഹായ് ഓൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെക്ചറോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വീട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിയുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു അനിവാര്യമായൊരു സാധനമാണ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീട് തന്നെ എടുക്കുക നമ്മളൊരു വീടിൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ തൊട്ട് ഭീമ് കോളം സ്ലാബ് എല്ലാത്തിനും എന്ത് വേണം നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ വേണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളൊരു സ്ലാബിൻ്റെ ഒരു സ്ലാബിൻ്റെ നമ്മളൊരു സ്ലാബിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുക ഒരു സിക്സ് എം എം ഡയമീറ്റർ ബാർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ എം എം ഡയമീറ്ററും ബാർ വേണം അപ്പൊ സിക്സ് എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള പത്ത് ബാർസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് എം എം ഡയമീറ്റർ എയ്റ്റ് എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു പതിനേഴ് ബാറുകൾ വേണം സ്റ്റീൽ ബാസ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക എസ്റ്റിമേറ്റിന് കിട്ടുക പക്ഷെ നമ്മൾ കടയിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അവര് എങ്ങനെയാണ് അവർ പറയുക അവിടെ നമ്പേഴ്സ് അല്ല പറയുക അവിടെ വെയിറ്റിലാണ് പറയുക ഇത്ര വെയിറ്റിന് ഇത്ര രൂപയായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഇത്ര രൂപയാണ് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് അവിടെ പറയുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കട ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്തറിയണം സ്റ്റീലിന്റെ എന്തറിയണം വെയിറ്റ് അറിയണം അങ്ങനെ വെയിറ്റ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം അപ്പോ വെയിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഫോർമുല സ്റ്റീലിന്റെ വെയിറ്റ് കാണുന്ന ഫോർമുലയാണ് നമുക്കറിയാം ചെറിയൊരു ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഇൻഡു ഡെൻസിറ്റി ആണ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഇൻഡു ഡെൻസിറ്റി അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റീൽ ബാർ ആണ് സ്റ്റീൽ ബാറിന്റെ ലെങ്ത് എൽ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് എൽ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എം എം ആണ് ഡി ഇൻ മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ഡയമീറ്റർ ഇൻ മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ചെറിയ വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് സിക്സ് എം എം സെവൻ എം എം എയ്റ്റ് എം എം ടെൻ എം എം അങ്ങനെ പല എം എമ്മിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഡയമീറ്റേഴ്സ് പറയുക അപ്പോ ഇതിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബേസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സർക്കുലർ അല്ലേ ക്രോസ് സെക്ഷൻ സർക്കുലർ ആണ് അപ്പോ അതിന്റെ ബേസ് ഏരിയ എന്തായിരിക്കും പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ബേസ് ഏരിയ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്ക് വോളിയം എങ്ങനെ കിട്ടും പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് വോളിയം കിട്ടി ഈ വോളിയത്തിനെ ഈ വോളിയത്തിനെ ഡെൻസിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ത് കിട്ടും വെയിറ്റ് കിട്ടില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ വെയിറ്റ് പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി സ്റ്റീലിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കുക ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ എം എം എലും ലെങ്ത് മീറ്ററിലും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി നമ്മളൊരു വൺ മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള സ്റ്റീലിന്റെ വെയിറ്റ് നോക്കണം വൺ മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള സ്റ്റീലിന്റെ എന്ത് നോക്കാണ് വെയിറ്റ് നോക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഓക്കെ ലെങ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ വൺ മീറ്റർ എന്നാ പറഞ്ഞത് നമ്മളിവിടെ ഡയമീറ്റർ എന്തിൽ എഴുതുന്നത് എം എം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ നമ്മൾ ലെങ്ത് എന്തേക്ക് മാറ്റി എം എമ്മിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പൊ വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം എം എം ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റി നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റി എന്താ പറഞ്ഞത് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അവിടെ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിലായിരുന്നു സോ എന്തിലേക്ക് മാറ്റി പെർ എം എം ക്യൂബിലേക്ക് മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്യണം തൗസൻഡ് റേസ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് ക്യൂബ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെ വരും സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ക്യൂബ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു വാല്യൂ കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് വൺ സിക്സ് ടു ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ
അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു വെയ്റ്റിനെ ലെങ്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇതിനെ ലെങ്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എൽ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് വെയ്റ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് ഡയമീറ്റർ എം എമ്മിലും ലെങ്ത് മീറ്റർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് എം എം ഡയമീറ്റർ ടെൻ മീറ്റർ ലോങ് എയ്റ്റ് എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള സ്റ്റീൽ ബാർ പത്ത് മീറ്റർ ലോങ് ആണ് അതിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻ ടു എൽ ഡയമീറ്ററിന് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ലെങ്തിന് ടെന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻ ടു ടെൻ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് കിലോഗ്രാംസ് കിട്ടി അപ്പൊ വെയിറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എയ്റ്റ് എം എം ഡയമീറ്റർ ടെൻ മീറ്റർ ലോങ് സ്റ്റീലിന്റെ വെയിറ്റ് എത്ര കിട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് കിലോഗ്രാംസിന് കിട്ടി വെയിറ്റ് കിലോഗ്രാം കിട്ടി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഡയമീറ്റർ ടെൻ മീറ്റർ ലോങ് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഡയമീറ്ററും ടെൻ മീറ്റർ ലോങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ കിലോഗ്രാംസ് അപ്പൊ പതിനാല് എം എം ഡയമീറ്ററും പത്ത് മീറ്റർ നീളവുമുള്ള സ്റ്റീൽ റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് ഏഴ് കിലോഗ്രാംസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ കടയിൽ ചെല്ലുന്നത് പറയാണ് ഒരു പതിനാറ് എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള പത്ത് മീറ്റർ ലോങ് ഉള്ള സ്റ്റീല് വേണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും അവര് അത്ര സ്റ്റീൽ എടുത്തിട്ട് വെയിറ്റ് നോക്കും വെയിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് അവർ പറയും എന്താണ് കിലോഗ്രാമിന് നൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ കിലോഗ്രാമിന് അൻപത് രൂപ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എത്ര രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നത് കിട്ടും നമുക്ക് അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ചെറിയൊരു ടേബിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്ററും വെയിറ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ ബാറിന് വൺ മീറ്റർ ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ വൺ മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള എയ്റ്റ് എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ബാറിന് എത്ര വെയിറ്റ് വരും എന്നുള്ളതാണ് പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ ഫൈവ് പത്ത് എം എം ഡയമീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർ മീറ്ററിന് എത്ര വരും പോയിന്റ് സിക്സ് ടു കിലോഗ്രാംസ് വരും അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് എം എം പതിനാറ് എം എം ഇരുപത് എം എം ഇരുപത്തഞ്ച് എം എം മുപ്പത്തിരണ്ട് എം എം മുപ്പത്തിരണ്ട് എം എം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര വരും കിലോയ്ക്ക് പെർ മീറ്ററിന് സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ കിലോഗ്രാംസ് വരും ഈ ഒരു വാല്യൂനെ നമ്മൾ റേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീലിന്റെ വെയിറ്റ് കണ്ടെത്താനുള്ള ചെറിയൊരു ഇക്വേഷൻ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ താങ്ക് യു